press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. Hello and welcome to the 100 MCQ questions based on the Hindu. A warm welcome everyone guys. This show was destined to happen on a Saturday but because of certain new uh, new uh, ventures and certain new uh, sort of uh, things happening on our channel and also on our sister channel that is the SSC under 247, we were unable to broadcast this particular show live but on Monday uh, that is at 11, that is at 10.20 a.m. we are back with the 100 MCQ questions based on the Hindu. So I I want everyone who is watching the show jo yahan par mere comments mein hai, to comment yes sir now we are ready yes sir we waited for the 20 minutes the reason was because the english show just got over so we had to take five minutes of time to uh, prepare ourselves for this particular show so i hope aap sab yahan par hoga vinod ji aapke upar hai apply like karna karein but yahan par ye show isliye late hua because of the english session because it uh, happened it closed at 10 15 am that's the reason why हम यहाँ पर अब आपके सामने आए हैं। So I want everyone जो कि यहाँ पर हमारे साथ है, वे कमेंट्स में लिखते हैं, Yes sir, we are ready. Yes sir, we are ready. Yes sir, we are ready. ताकि हम इन क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर पाएं। और यहाँ पर लोग लिख रहे हैं, Yes sir, हम सब तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और understand करिएगा these questions, these 100 MCQ questions guys are based on the previous week that is from next Sunday, that is from the previous Sunday to the Sunday that we had तो total 100 questions हैं। देखते हैं कितने लोग इनके answers अब हमारे सामने कर पाते हैं। So let's have the first question guys and here आपके सामने the first question. India's second film television institute of India shall come up in which of the following states? निम्न में से कौन से स्टेट में भारत का दूसरा एफटीआईएस <coughs> आपका सेटअप होगा इज इट उत्तर प्रदेश इज इट अरुणाचल इज इट मध्य प्रदेश और इज इट केरला एंड द आंसर गाइस इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज अरुणाचल प्रदेश नाउ दो चीजें यहां पर ध्यान दीजिएगा फर्स्ट चीज एफटीआईआई जो उसका पहला ब्रांच है दैट इज ओपन इन पुणे that is a very famous and a very premier institute that is uh, that works under the ministry of INB number one number two jo uske is samay chairperson hai unka naam hai Anupam Kher second point jo second branch hai it will open in the state of Arunachal Pradesh that is the second point third point Arunachal is in use for various reasons for, a, for, a, for example it became the second state in northeast to be open defecation free number one and number two, there is a river in Arunachal that is called as Siang River. Now, Siwang, the color of Siang River has become dark because of because of various reasons. According to uh, according to people, China is uh, is constructing the longest tunnel. Uski wajah se, ya fir koi iska ek uh, ecological reason bhi, iske alawa bhi koi aur reason ho sakta hai. So, isliye aapka Arunachal hai, wo kafi news mein hai. Chale, baapko dikhate hain second question. FTII was established in which of the following cities? In which se FTII sabse pehle kaha bana tha? Mumbai, Delhi, Pune or Bengaluru? Iska already maine answer aapko de diya hai. Answer kya hai iska? The answer is, it is option C that is Pune. Dikha de screen par, jiska jo answer hai, that is option C that is Pune guys. So, yahaan par aapko yaad karna padega. You have to have an idea about FTII, about Ministry of INB, jiska subi maine discuss bhi kiya, ki the minister is, miss, is Mrs. Smithy Zubin Irani, the minister of state is Rajivadin Singh Rathor. So, yeh saare chizhe yahaan par aapko dhyan deni hai. Chal, yeh baapko dikhaate hai, next sawaal hamara. Who is the current chairman of FTII? Asan Sawal mein aap se pooch raha hoon. Umeed karta hoon ki aaj aap log 100 mein 100 maaroge. I am, I hope and wish that everyone scores 100 out of 100. Is it Gajendra Chauhan, Shyam Benegal, Yashpal Sharma, ya fir Anupam Kher? FTII ke naye yaha par chairman koon hai? Aur iska jo answer hai, wo answer hai option D, that is Anupam Kher. Inhi options mein aap dekh sakte hai, option A, that is Gajendra Chauhan, jo ki isse pehle chairman te, ab jo naye chairman unka naam hai Anupam Kher, jo bilkul yaha par sahi jawaab hai maara. Chali, aage badhte hai, dikhaate hai aapko next sawaal. Which of the following tribal festival has now been made into a national tribal festival? Zara cross kar do tribal ko, ek baar zara wahan, wahan lik sakta, possible lik de. Ki in mein se wo tribal festival koon sa hai, jise banaya gaya hai, ab ek national tribal festival, ye mera sawaal aap se hai, asaan sawaal hai. To dekhte hai, iska answer kitne loog kar paayenge. I'll again repeat, which of the following tribal festival has now been made into a national festival? And option aapke saamne screen par ye rahe. 
दिखा दें स्क्रीन पर ऑप्शन फिर से यहाँ पर जो हर एक ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं का आपका एक फेस्टिवल है सो वेदर इट इज़ थिमथी वेदर इट इज मदाई और मेदाराम यात्रा या फिर मिमकुट आंसर जो यहाँ पर है उसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है दैट इज द मेदाराम यात्रा जो कि बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करूँगा इस दिस फेस्टिवल इज इज नाउ अ नेशनल फेस्टिवल दिस फेस्टिवल हैज दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स टू गॉडेसेस द मदर एंड डॉटर टू वो जिन्होंने ककातिया रूलर्स के खिलाफ एक जंग छिड़ी थी उसको लेकर यहाँ पर ये फेस्टिवल था तो इसलिए ये आपका यहाँ पर न्यूज़ में है यहाँ पर मैं मार्क करना चाहूँगा आपके लिए फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर थिमती है जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अ ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु सिमिलरली जो आपका मदाई फेस्टिवल है दैट इज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड जो आपका मिमकुट फेस्टिवल है दैट इज़ ऑफ मिजोरम तो देखिए चार ऑप्शन में से जो तीन मैंने आपको बता दिया थिमथी इज़ अ ट्रैवल फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु मदाई इज इज़ अ फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मिमकुट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मिजोरम इज़ अ ट्रैवल फेस्टिवल और मेजोराम यात्रा जो है वो है अब एक नेशनल फेस्टिवल अगले सवाल पर आते हैं सवाल यहाँ पर आसान सा है कि मेदाराम यात्रा इज़ अ फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैंने आपको बताया था मिजोरम के बारे में छत्तीसगढ़ के बारे में तेलंगाना के बारे में सवाल है कि जो मेदाराम यात्रा है ये फेस्टिवल कहाँ का है किस जगह का ये आपका फेस्टिवल है दैट इज़ माय क्वेश्चन गाइज एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ तेलंगाना जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है इस सवाल का चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली चलते हैं छठे क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा इनमें से उस नदी का नाम बताएं जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है इज इट महानदी इज इट गोदावरी इज इट कृष्णा और इज इट कावेरी उस रिवर का नाम बताएं इसका नाम है दक्षिण गंगा वी ऑल नो अबाउट गंगा रिवर इट इज द इट इज द वन ऑफ द मोस्ट होली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया बेसिकली इट इज़ अ पेनसुलर रिवर जो कि आपका नॉर्दर्न बेल्ट में है जो कि जो आपका ग्रेट प्लेन्स है वहाँ पर आपका वो रिवर है तो सवाल है कि उसी तर्ज पर किस रिवर कहा जाता है द दक्षिण गंगा दैट इज़ माय क्वेश्चन गाइज एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ द गोदावरी रिवर यहाँ पर याद रखिएगा जो गोदावरी रिवर की लेंथ है दैट इज़ वन फोर सिक्स फाइव किलोमीटर अलग रिपीट गाइज द लेंथ ऑफ द गोदावरी रिवर इज़ वन फोर सिक्स फाइव किलोमीटर नंबर वन नंबर टू दिस रिवर फ्लोज थ्रू स्टेट्स महाराष्ट्र तेलंगाना छत्तीसगढ़ आंध्र पुडुचेरी उड़ीसा एंड द एंटायर साउथ इंडिया तो बेसिकली ये बहुत बड़ी एक नदी है आपकी साउथ में मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको दिस रिवर हैज़ अ लेंथ ऑफ 1495 किलोमीटर दैट इज़ अ बिग बिग लेंथ नंबर वन नंबर टू इसके जो स्टेट्स हैं जहां पर फ्लो होती है उनका नाम है महाराष्ट्र तेलंगाना छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश पुडुचेरी उड़ीसा एंड द एंटायर साउथ इंडिया जो कि इसका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि वो भी एग्जाम में आपका बिल्कुल आता है स्पेशली अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यू की तैयारी कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड करिएगा कि उदावी रिवर जो है उसका नाम दक्षिण गंगा है बाकी इसके फीचर्स को भी एक बार आप देख लीजिएगा चलिए अगले सवाल पर आते हैं वेयर आर द हेडकोर्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एन आई ए एस के जो हेडकोर्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं इज इट हैदराबाद इज इट बेंगलुरु इज इट चेन्नई और इज इट मुंबई सवाल हमारा यहाँ आसान सा है कि कहाँ कहाँ पर आपके हेड ऑफिस हैं ऑफ कहाँ पर आपका हेडकोर्टर है ऑफ द एन आई आई एस ये न्यूज़ में था बिकॉज जो इसके फाउंडर uh, हैं उनका देहांत हो गया था इसलिए ये आपका न्यूज़ में था तो सवाल यहाँ पर ये यह है कि बेसिकली ये कहाँ पर है और इसका जो आंसर है गाइज आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी दैट इज बेंगलुरु जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है अब सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है कि इसके जो हेड थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ उनका नाम क्या था वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट इंडिविजुअल हु वॉज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट क्योंकि वो न्यूज़ में थे और बिचुए सेक्शन में वो बिल्कुल सवाल आपका बन सकता है एंड वहाँ जो आंसर था गाइज मैं देख रहा हूँ छः सौ के ऊपर हम पहुँच चुके हैं सो गाइज काइंडली शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन बिकॉज यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं आपको डिस्कस करने की द एंटायर वीक सो अच्छा लगेगा कि अगर आप सब इसको शेयर करें और लाइक भी करें साथ में शो को यहाँ पर उनका नाम है गाइज बलदेव पुंज बलदेव पुंज वो जो थे हु वॉज द बलदेव राज माफ करिएगा हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ एन आई एस उनका देहांत हो गया ही वॉज एमिनेंट साइंटिस्ट और वो अब वो अब नहीं रहे फिर है आपका सियांग रिवर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनमें से कौन से स्टेट में आपका सियांग रिवर है इज इट मिजोरम इज इट सिक्किम 
इज इट अरुणाचल प्रदेश इज इट जम्मू कश्मीर कौन से आपके स्टेट में सियांग रिवर है मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे सियांग रिवर के बारे में पढ़ लीजिएगा बिकॉज चाहे यू लेवल का ही क्यों ना हो दिस इज़ अ बिग बिग न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ एन्वायरमेंट क्योंकि ये रिवर अब काली होती जा रही है रीजन्स अभी पता नहीं है दैट दोज वुल बी टोल्ड पर इसको पढ़िएगा एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज अरुणाचल प्रदेश वहाँ की ये रिवर है दैट इज द सियांग रिवर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर सियांग रिवर एंटर्स इंडिया फ्रॉम टिबट वेयर इट फ्लोज फॉर अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर एज द सैंगपो एंड बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ये जो आपकी नदी है ये नदी आपकी एंटर uh, करती है टिबट से इंडिया में जहाँ पर ये फ्लो करती करीब 1500 किलोमीटर और सैंगपो नाम से अब इसका फिर नया नाम क्या पड़ता है इंडिया में गंगा हुगली ब्रह्मपुत्र या गोदावरी आसान सा आंसर है आंसर है इसका ऑप्शन सी दैट इज़ ब्रह्मपुत्र जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपके सवाल का यहाँ पर मैं आपसे सवाल एक और पूछूँगा कि ब्रह्मपुत्र इज़ अ कॉज ऑफ फ्लड इन विच स्टेट जो आपकी रिवर है ब्रह्मपुत्र ये फ्लड का कॉज कौन से कौन से एक स्टेट में खास तौर बनती है बिकॉज दैट स्टेट फेसेस अ बिग बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ब्रह्मपुत्र उसका जो आंसर है दैट इज़ असम बिल्कुल सही है यहाँ अगर बात करें आपको याद करना पड़ेगा अगर गोदावरी का आपका जो लेंथ था दैट वाज 1465 किलोमीटर द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र गाइज इज 2900 किलोमीटर इस बात को फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए अगर लेंथ आपका गोदावरी का था 1465 इसका जो लेंथ है वो है आपका वो है आपका मोर देन 200 हंड्रेड किलोमीटर्स नंबर वन नंबर टू यहाँ याद रखिएगा इसके जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं फॉर एग्जांपल दिबांग रिवर है लोहित रिवर है देन वी हैव देन वी हैव दी साबेसरी रिवर है राधेक रिवर है तीस्ता रिवर है सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सो नॉट ओनली यू हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट दी लेंथ ऑफ द रिवर ऑल्सो हैव एन आइडिया अबाउट ट्रिब्यूटरीज एंड सिमिलरली इसकी ये जो जिन कंट्रीज में इसका एक इन्फ्लुएंस है वो कंट्रीज हैं चाइना इंडिया बांग्लादेश साथ ही साथ इंडिया में इट इज़ फाउंड इन टू स्टेट्स ये सिर्फ दो ही स्टेट्स में इंडिया में काफ़ी फेमस है एक है असम और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश उन स्टेट्स में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्या फेमस है कौन वहाँ इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा है आज क्या हो क्या गया है चल दिखाएं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टेन को विच कंट्री हैज़ वन दी हॉप मैन कप किसने इस साल का जो हॉपमैन कप है उसको जीता है विच कंट्री हैज़ वन द हॉपमैन कप इज़ इट यू एस इज़ इट जर्मनी इज इट स्विट्जरलैंड और इज इट यू के इनमें से किसने जीता है द 2018 थाउजेंड कप यू एस है जर्मनी है स्विट्जरलैंड है या फिर यू के है एंड द आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज स्विट्जरलैंड ना लेट मी जस्ट गिव यू अ बेसिक आइडिया द हॉपमैन कप इज प्लेड बिटवीन बिटवीन सॉरी इज प्लेड इन द स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग टेनिस यहाँ पर जो फाइनल्स आपका हुआ था दैट फाइनल वॉज प्लेड बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड यू एस जहाँ पर कि यू एस हार गया और स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पर जीत गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगर शो पसंद आ रहा है गाइज प्लीज शो को लाइक कर दे अगर अच्छा लग रहा है आपको एंड हम कोशिश करते रहेंगे ऐसा शो आपको बार बार प्रोवाइड करें द मच इन न्यूज नया चार आईलैंड इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जो बहुत ही एक न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द न्यू फाउंड हैबिटेट कई तरह का फ्लोरा फोना वहाँ पाया गया है तो सवाल है कि जो नया चार आइलैंड है बेसिकली वो है कहाँ इज इट इन इज इट ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना गंडक दामोदर या फिर हुगली तो ये जो आइलैंड है बेसिकली ये गाइस है कहाँ पर यमुना पे गंडक पे दामोदर पे या फिर हुगली पे एंड दी आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज हुगली यहाँ पर रिवर्स और भी हैं फॉर एग्जांपल दामोदर जो रिवर है उसको जरा मार्क कर दो दिस रिवर गाइस इज कॉल्ड एज दी सोरो बंगोल बेसिकली ये एक फैमिन का या फिर एक फ्लड का एक कॉज भी होती है तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दामोदर जो है दैट इज कॉल्ड एज द सौर ऑफ बंगाल पर यहाँ जो आंसर होगा दैट आंसर का इज इज द हुगली रिवर अब सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार अगर मैंने आपको बताया अबाउट द रिवर गोदावरी उसका लेंथ अबाउट द रिवर अबाउट द रिवर ब्रह्मपुत्र सवाल मेरा आपसे ये है कि हुगली रिवर जो है उसका लेंथ बेसिकली कितना है दैट इज़ माई क्वेश्चन गाइज बिकॉज ये जो रिवर है दैट इज़ फाउंड स्पेशली इन द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल तो इसका लेंथ कितना है अगर आपको नहीं पता लिख लीजिएगा द लेंथ इज 260 हंड्रेड एंड सिक्सटी किलोमीटर्स जो कि इसका एक लेंथ है एंड इट इज़ स्पेशली फाउंड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल चलिए तो आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं आपको हमारा नेक्स्ट सवाल और ये आपके सामने द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज द टू थाउजेंड एटीन विंटर ओलंपिक गेम्स आर टेकिंग प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग दो हज़ार अट्ठारह के जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं वो इनमें से कौन सी जगह हो रहे हैं इज इट प्योंगयांग इज इट सपोरू 
इज इट प्योंग चैंग और इज इट नगानो कौन से जगह पर आपका हो रहा है द टू जीरो वन एट विंटर ओलंपिक गेम्स द रीज़न वाई ये न्यूज़ में है बिकॉज जो नॉर्थ कोरिया है इट हैज़ अग्रीड टू पार्टिसिपेट उसकी जो फिगर स्केटिंग की टीम है वो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जाएगी इसलिए ये गेम्स एकदम से फेमस हो गए सवाल यहाँ पर है कि ये हो कहाँ रहे हैं यहाँ पर देखिए दो सिटीज़ तो आपकी साउथ कोरिया की हैं दो आपकी जापान की हैं तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा इस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज प्योंग चैंग यहाँ पर एक और सवाल पूछूंगा आपसे मैं कि प्योंग चैंग इज इन विच कंट्री कौन से कंट्री में आपका प्योंग चांग है ये मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है uh, क्या इज इट साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया जापान और जर्मनी कौन से आपके कंट्री में द 2018 ओलंपिक्स होने वाले हैं क्योंकि उस सिटी का नाम प्योंग चांग है उसका आंसर मुझे मिल गया द आंसर इज ऑफ कोर्स इट इज साउथ कोरिया यहाँ पर uh, मैं आपको फिर से बता दूँ कि टोटल वन हंड्रेड इवेंट्स होंगे इन सेवन स्पोर्ट्स सो सात स्पोर्ट्स होंगे और उसके आपके 102 सौ दो इवेंट्स यहाँ पर होंगे एंड इट इज़ फॉर द सेकेंड टाइम दैट द विंटर ओलंपिक्स और एनी ओलंपिक्स आर टेकिंग प्लेस इन साउथ कोरिया द फर्स्ट टाइम वॉज इन नाइनटीन एटी एट जबकि सियोर में हुए थे तो इस बात को भी याद रखिएगा कि द फर्स्ट ओलंपिक्स इन साउथ कोरिया वेदर इट वॉज विंटर और समर वो कब हुए थे नाइनटीन एटी एट में कब सियोल में एंड अब दूसरी बार हो रहे हैं इन प्योंग चैंग चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल जो कि रिलेटेड इस सवाल से सुहोरोंग द मैस्कॉट ऑफ द 2018 विंटर ओलंपिक्स इज अ एक मैस्कॉट है विंटर ओलंपिक्स का जो कि है सुहोरोंग सवाल यहां पर यह है कि सुहोरोंग है बेसिकली ये है क्या इज इट अ जिराफ इज इट एन एशियाटिक ब्लैक टाइगर इज इट अ वाइट टाइगर और इज इट एन एशियाटिक लाइन क्या है एक सुहोरोंग जो कि मेरा यहां पर आपसे सवाल है कि वॉट इज द सुहोरोंग गाइज वेल द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज द वाइट टाइगर जो कि बिल्कुल यहां पर आपका सही जवाब है तो एक तो आपने बता दिया कि दैट इज सुहरोंग अब एक और सवाल मेरा यहां पर यह है कि अपार्ट फ्रॉम सुहरोंग विच इज द अदर मैस्कॉट सुहरोंग के अलावा एक और आपका मैस्कॉट कौन सा है उसको मुझे बता दें कमेंट्स में एंड वहां जो आंसर होगा दैट आंसर वुड बी बंदाबी यस तो मैस्कॉट पहला है आपका सुहोरोंग दैट इज़ अ वाइट टाइगर सेकंड जो आपका मैस्कॉट है दैट इज़ बंदाबी दैट इज गाइस बेसिकली जो बंदाबी है दैट इज़ एन एशियाटिक ब्लैक बियर तो यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एक तो है आपका सुहोरोंग दैट इज़ अ वाइट टाइगर सेकंड वी हैव बंदाबी दैट इज़ एन एशियाटिक ब्लैक बियर इन दोनों को पढ़ लीजिएगा एग्जाम में आ सकता है आ, आते हैं अगले सवाल पर द न्यू सेविंग्स टैक्सीबल बॉन्ड स्कीम हैज़ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ हाउ मच कितना इंटरेस्ट रेट है आपका एक सेविंग्स बॉन्ड का जो कि नया लॉन्च किया सरकार ने इज इट सेवन इज इट सेवन पॉइंट टू फाइव इज इट सेवन पॉइंट सेवन फाइव और इज इट सेवन फाइव फाइव क्या है एक आपका टैक्सेबल बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट सात सेवन पॉइंट टू फाइव सेवन पॉइंट सेवन फाइव और इज इट सेवन पॉइंट फाइव एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट इस बात को याद रखिएगा ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है जहां पर की जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज एट सेवन पॉइंट सेवन फाइव अब आते हैं अपने पंद्रहवें सवाल पे और ये रहा आपके सामने द फिफ्टीन क्वेश्चन का इस फोकसिंग ऑन द सेम इशू रिमेनिंग ऑन द सेम इशू वॉट इज द मच्योरिटी ऑफ द सेविंग्स बॉन्ड स्कीम कितनी मच्योरिटी है पांच साल सात साल आठ साल या फिर नौ साल वॉट इज द मच्योरिटी ऑफ अ सेविंग्स बॉन्ड गाइज इज इट फाइव ईयर्स सेवन ईयर्स एट ईयर्स या फिर नाइन ईयर्स and the answer is it is option b that is 7 years ab jo maturity hai that is option b that is 7 years guys yahan par sawal mera aapse yahan yahi hai 15 question ho chuke hain out of 15 what is your score card 15 mein se aapke kitne jawab sahi hai zara comments mein likh do taki main samajh paun ki aap kitne sahi ho to dekh raha hu yahan par kisi ke 11 kisi ke 12 sahi hai kya baat hai so yahan par answer iska hai option b that is 7 years dekhte hain kaun rehta hai 100 mein 100 aate hain next sawal par The minimum application amount of a savings bond scheme is कितना minimum application amount है Is it हंड्रेड Is it फाइव हंड्रेड Is it थाउजेंड और is it टेन थाउजेंड कितना अमाउंट है मिनिमम इस पर्टिकुलर बॉन्ड का एक दो तीन या चार उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मॉर्निंग का शो है वो आपको हेल्प कर रहा होगा गाइज बिकॉज दैट शो इज इंटरलिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर वीकली शो एंड यहाँ जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी दैट इज थाउजेंड थाउजेंड रुपीज आपका इज द मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो कि यहाँ पर आपका सही जवाब है बातें अगले सवाल पर 
द बॉन्ड लाइफ ऑफ एन इलेक्टोरल बॉन्ड इज हाउ मच इलेक्टोरल बॉन्ड हाल ही में आपका अभी बना अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है बाय अरुण जेटली दैट इज अ बॉन्ड तो उस बॉन्ड का बॉन्ड लाइफ कितना है इज इट टेन ईयर्स इज इट ट्वेल्व ईयर्स इज इट फिफ्टीन ईयर्स और सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ टेन डेज ट्वेल्व डेज फिफ्टीन डेज और सेवनटीन डेज क्या है आपका द बॉन्ड लाइफ ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड उसका आंसर है इस दिस इज 15 डेज जो कि यहां पर आपके सामने आ जाएगा नाउ इसके बारे में पिछले एक हफ्ते में मैंने कई बार डिस्कस किया है प्लीज पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से महीने में ही लॉन्च होगा सिमिलरली स्पेसिफाइड बैंक कौन सा है साथ ही साथ जो आपका कितने दिन के लॉन्च होगा एंड वट आर द मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड उसको पूछूंगा नहीं आपसे पर उन चीजों को आप एक बार देख लीजिएगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए अगले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन थ्री जो कि न्यूज में था अभी it was in news guys because the supreme court is uh, is thinking of discussing this particular thing to wo kis se sambandhit hai is it fundamental rights is it criminalizing homosexuality is it triple talaq ya fir ye hai aapka right to freedom to sawal mera aasan sa hai ki kaun se kaun se particular issue se sambandhit hai the uh, section 377 और इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी दैट इज क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी गाइस इन इंडिया द दिल्ली हाई कोर्ट हैड गिवन द डिसीजन इन फेवर ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी बट द सुप्रीम कोर्ट हैड टर्म्ड इट एज अ क्रिमिनल ऑफेंस बट नाउ द करंट सीजीआई जो कि काफी फेमस भी हैं काफी इनफेमस भी हैं एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई है द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देर अगेंस्ट सर्टन इशू सर्टन सर्टन डिसीजन ऑफ द सी तो वो इसलिए न्यूज में भी आ गया तो उनका ही एक और डिसीजन था कि इस पर डिस्कशन बने दे शुड बी अ लार्जर बेंच और यहां पर आंसर है ऑप्शन बी चल दिखाते हैं आपको अगला सवाल विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज रिमेनिंग ऑन द सेम इशू रिमेनिंग ऑन द इशू ऑफ सेक्शन थ्री सेवन सेवन विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज इज इट यू के इज इट फ्रांस इज इट आयरलैंड और इज इट स्कॉटलैंड कौन सी वो कंट्री है दैट इज अलाउड सेम सेक्स मैरिज यू के है फ्रांस है आयरलैंड है या फिर स्कॉटलैंड है एंड यहां जो आंसर है गाइज द आंसर इज इट इज ऑप्शन दिखा दें ऑप्शन एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज आयरलैंड जो कि यहां पर बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर टॉडी इज अ माइल्ड एल्कोहलिक और एल्कोहलिक बेवरेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जो टॉडी है जो कि एक मदिरा पान का एक स्रोत है एक बहुत ही मध्यम पर एक मदिरा पान का स्रोत है वो कौन से आपके स्टेट uh, में है क्या इज इट केरला इज इट गुजरात इज इट मध्य प्रदेश और इज इट गुजरात और इज इट कर्नाटका तो सवाल यहाँ आसान से बन रहे हैं इस कि कहाँ का ये है अभी इसको लेकर इशू हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वी शुड बेसिकली थिंक 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 इट ओवर कि बेसिकली इसको रखें या ना रखें एंड आंसर जो इसका है दैट इज ऑप्शन ए दैट इज केरला जो कि आप अभी आंसर स्क्रीन पर देख लोगे यहाँ पर दो चीज़ ध्यान दीजिएगा पहला चीज़ कि केरला के बारे में नंबर वन नंबर टू टॉडी केरला का है नंबर टू एंड नंबर थ्री एक और खबर थी पिछले हफ्ते एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर केरला इज प्रटी सीरियस दे आर क्रिएटिंग अ हाई टास्क एक्शन फोर्स फॉर द एंटी माइक्रोबियल डिजीज जहाँ पर कि जर्म्स और बैक्टीरिया देट दे अवॉइड एनी इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स उसको लेकर भी वो न्यूज़ में था तो ये सारी चीज़ों को लेकर केरला आपका न्यूज़ में था चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल वॉट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला केरला की आधिकारिक भाषा इनमें से कौन सी है इज इट तेलुगु इज इट तमिल इज इट कन्नड़ा और इज इट मलयालम ऑल भाषा ऑल लैंग्वेजेस आर ऑल्सो क्लासिकल लैंग्वेजेस सवाल यहाँ पर है कि कौन से कौन से इनमें से कौन सी भाषा आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज केरला की है एंड स्पेशली टू माई फ्रेंड्स इन केरला वो जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज मलयालम अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ आ रहा है कि अगर केरला में टॉडी है तो यूपी में ताड़ी है ऐसा मैं नहीं कहता भाई आई एम फ्रॉम यूपी एंड ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया अबाउट ताड़ी के बारे में है ताड़ी में पता है पर क्या वो सिमिलर है दैट इज स्टिल इन क्वेश्चन तो यहाँ आंसर है दैट इज गाइज मलयालम जो कि बहुत ही प्यारी भाषा है अब दिखाते हैं नेक्स्ट सवाल नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स तो नेशनल वोटर्स डे है निम्न में से कौन सी तारीख को सेलिब्रेट होता है थर्टी जनवरी ट्वेंटी जनवरी सेकेंड अक्टूबर या फिर फिफ्टींथ में कौन सी तारीख को आपका सेलिब्रेट होता है दी नेशनल वोटर्स डे तीस जनवरी पच्चीस जनवरी दो अक्टूबर या फिर पंद्रह मे एंड जो यहाँ आंसर है गाइस द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज हरियाणा हैज़ 
ordered every every department to uh, have a special special uh, functions regarding the national voters day so yahan jo answer hai that is 25th january ab yahan par sawal aap se mera hai and i hope you can answer in the comments or you will answer that question in the uploaded version sawal hai who is india's very first voter what is the name of india's very फर्स्ट वोटर ये सवाल का आप जवाब दोगे या तो कमेंट्स में या फिर लाइव कमेंट्स में इट्स अप टू यू अब अगले बढ़ते हैं अगले सवाल पर डैश इज द ओनली रिवर दैट फ्लोज थ्रू द एंटायर स्टेट ऑफ हरियाणा उस नदी का नाम बताएं जो पूरी तरीके से हरियाणा के स्टेट को कवर करती है थ्रू इट्स फ्लो इज इट कोसी इज इट बेतवा इज इट घग्गर और इज इट सतलज कौन से वो रिवर है जो कि इन सारे स्टेट जो कि पूरे स्टेट ऑफ हरियाणा कवर करती है ये सवाल मेरा आपसे है एंड दी आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज घग्गर जो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है दैट इज द करेक्ट आंसर जो कि है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर मुझे आंसर मिल भी गया द फर्स्ट इंडियन वोटर इज मिस्टर श्याम सरन नेगी उनके ऊपर एक गूगल का एड भी बना था बिल्कुल सही आंसर है उनका रिस्पेक्ट नाम लीजिए महात्मा गांधी नहीं थे भाई इट वॉज मिस्टर श्याम सरन नेगी जो शायद अभी भी जिंदा हैं और वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं अगले सवाल पर आते हैं Which of the following is a folk dance of Haryana? In me se Haryana ka folk dance kaun sa hai? Is it uh, is it dhap? Is it dandiya ras? Is it chhau or is it mayur bhan chhau? Asaan sawal hai bhai. Agar aap mera morning ka show dekh rahe ho, if you're watching our morning show, then these questions are a, are a walk in the park because in pe bar bar lagatar hum discuss karte hain morning show me. And yahan jo answer hai guys, the answer is it is option A that is dhap. नाउ डांडिया रास और डांडिया इज ऑफ गुजरात छाओ मयूर बन छाओ ये कई स्टेट्स में होते हैं फॉर एग्जांपल ये स्टेट्स के नाम बता सकते हैं आप पर जो ढाप है वो आपका हरियाणा का है जहाँ पर कि कई और आपके डांस फॉर्म भी होते हैं पर ढाप याद रखिए ढाप इज ऑल्सो अ फोक डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा जो कि यहाँ पर मुझे आंसर सही मिल रहा है अब आते हैं पच्चीसवें सवाल पर वॉट इज द नेम ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भारत के नए और सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है इज इट परम इज इट आदित्य इज इट प्रत्युष इज इट परम यू आर टू भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है ये सवाल है गाइज आई लगे पीट दिस सुपर कंप्यूटर इज नाउ द वर्ल्ड फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर तो सवाल है कि इसका आंसर क्या है गाइज एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज प्रत्युष यहां पर मैं चाहूंगा कि आप ऑप्शन ए को भी मार्क कर दें बिकॉज ऑप्शन ए दैट इज परम वॉज इंडियाज वेरी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान देनी है एक तो प्रत्युष जो कि सबसे फास्टेस्ट है एंड परम बेसिकली वॉज द वेरी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट इंडिया एवर मेड जो कि यहां पर मुझे आंसर मिल रहा है सो आउट ऑफ ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव हाउ मेनी मार्क्स हैव यू स्कोर पच्चीस में से कितना स्कोर कार्ड है क्या रहा आपका स्कोर कार्ड गाइज हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड ट्वेंटी फाइव में से बाईस अगर बाईस से ऊपर है तो यू आर गुड अगर पच्चीस और पच्चीस तो यू आर ब्रिलियंट और यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि कई लोगों ने बाईस तेईस भी किए कहीं पच्चीस भी किए क्या बात है अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल प्रत्युष शैल बी इंस्टॉल्ड एट नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज विद फोकास्ट नोएडा एंड विच अदर लोक विच अदर विच अदर प्लेस आई आई टी डेली आई आई टी एम पुणे आई एस बी हैदराबाद या फिर uh, आपका आई आई टी बॉम्बे कौन सी एक और जगह आपका जो uh, एक प्रत्युष का सेटअप होगा वो होगा एक तो है आपका स्टेट दैट इज नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज रेंज फॉर का जो कि नोएडा में सेकंड सेंटर कौन सा है आईआईटी दिल्ली आईआईटी एम पुणे आईएसबी हैदराबाद या फिर आईआईटी बॉम्बे कौन से आपके स्टेट कौन से आपकी जगह पर ये होगा एंड द आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज आई एम पुणे तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है uh, सवाल एग्जाम में आपको भी लगता है आएगा क्योंकि ये इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है याद रखिएगा दो जगह है एक तो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोकास्ट नोएडा में एंड सेकेंड है आपका आईटीएम पुणे में एंड जो फर्स्ट कंप्यूटर का नाम है परम आते हैं अगले सवाल पर कैरी ग्रेसी और कैरी ग्रेसी क्विट हर जॉब एज द चाइना एडिटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज एजेंसीज इनमें से कौन सी एजेंसी के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है इज इट सी एन एन इज इट अल जजीरा इज इट राइटर्स और इज इट बीबीसी कौन से जगह के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ है गाइस अगर शो पसंद आ रहा है भाई शो को लाइक भी कर सकते हो आपके ऊपर है टू लाइक द शो इज इट आंसर इसका क्या है इस आंसर इज इट इज ऑप्शन डी दैट इज बीबीसी जो कि यहाँ पर सही जवाब है ना द रीजन वाई ये न्यूज में है बिकॉज द प्रीवियस ईयर बीबीसी 
हैड मेड पब्लिक रिपोर्ट जहाँ पर उन्होंने बताया था कि क्या क्या वो पे करते हैं टू द एम्प्लॉयज़ जब उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया वेन दे पब्लिश दैट रिपोर्ट देन दे वॉज अ बिग बिग गैप इन टर्म्स ऑफ सैलरीज टू वुमन एंड मैन तो उसको लेकर काफ़ी इशू हो रहा है बी बी सी में जहाँ पर कि ये एक इवेंट है जहाँ पर शी हैज़ लेफ्ट हर जॉब अब दिखाते हैं एक सवाल दी सेल्वटोरंस लिविंग इन द यू एस हैव बीन टोल्ड टू लीव द कंट्री बाय विच ईयर जो सेल्वाडोरंस हैं जो कि यू एस में रहते हैं जो कि यू एस में रह रहे हैं आफ्टर द अर्थ क्वेक उन लोगों को कब तक देश छोड़ने कहा गया है इज इट टू जीरो वन एट इज इट टू जीरो टू वन इज इट टू जीरो वन नाइन और इज इट टू जीरो टू टू कौन से आपके साल में उन्हें देश छोड़ना है एंड दी आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज टू जीरो वन नाइन यहाँ पर सेल्वाडोर मतलब होता है एल सेल्वाडोर अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल वॉट इज द करेंसी ऑफ एल सेल्वाडोर आसान सवाल है इनमें से करेंसी का नाम क्या है एल सेल्वाडोर की इज इट बलबोआ इज इट क्वीतो इज इट यू एस डॉलर और इज इट पेसो सवाल आसान सा है कि करेंसी क्या है आपकी एल सेल्वाडोर की एंड दी आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज यू एस डॉलर ना यू कैन इमेजिन अ कंट्रीज हुज करेंसी इज अ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री दैट कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द यू एस एंड यू एस कर क्या रहा है इट इज थ्रोइंग दोज पीपल आउट फ्रॉम देयर ओन कंट्री तो क्या बात है अ बिग 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 सल्यूट टू मिस्टर ट्रम्प लाजवाब है भैया वो चलिए अब आपको दिखाएं नेक्स्ट सवाल विद रिगार्ड्स टू द भारत नेट प्रोजेक्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसओएफ यूएसओएफ का फुल फॉर्म क्या है इन रिलेशन टू द भारत नेट इज इट यूनिवर्स सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज इट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज इट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लाइज फंड और इज इट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड तो आपके ऊपर आंसर देना गाइज कि इसका आंसर क्या होगा ए बी सी या डी एंड जो इसका आंसर है गाइस इट इज ऑप्शन डी दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिकेशन फंड अब ये होता क्या है वहां समझना ध्यान से नाउ दिस फंड हैज बीन सेटअप इन विच यू आई एंड द अदर पीपल हु वॉन्ट टू अवेल सर्विसेज फ्रॉम दिस भारत नेट दे हैव टू पे अ वेरी मिनिमम सम लेकिन रिपीट गाइज हिंदी में हम आप या कोई और है अगर हमें इस ब्रॉडबैंड सर्विस का इस्तेमाल करना है तो हमें एक कम सम एक कम पैसा पे करना पड़ेगा वी हैव टू पे अ सर्टन सम टू दिस फंड बाय फंडिंग इन दिस सम दिस सम विल गो टू द इस्टेब्लिशमेंट टू द इन्वेस्टमेंट इन भारत नेट तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है आपका एक भारत नेट का वहां जो आंसर है दैट इज यू एस ओ एफ तो भाई अगर शो अच्छा लग रहा है मैं देख रहा हूँ लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर द लाइक्स गाइज एंड अब आपका स्कोर कार्ड कितना है आउट ऑफ थर्टी देखते हैं इस कमेंट्स में आउट ऑफ थर्टी कितना आपका स्कोर कार्ड रहा एक मुझे कमेंट्स देख भी लूँ द स्को कार्ड आउट थर्टी किसी का ट्वेंटी एट है किसी का ट्वेंटी फाइव है अगर पच्चीस के ऊपर है या पच्चीस है इट इज इट इज प्रिटी प्रिटी गुड चलिए अब आपको दिखाते हैं अपना नेक्स्ट सवाल एन ए सी एच इज रेगुलेटेड बाय आई डी बी आर टी एन पी सी आई बी एफ एस या फिर ऑफ दीज जो आपका एन ए सी एच है वो इनमें से कौन सा आपका बॉडी रेगुलेट करती है इज इट आई डी बी आर टी इज इट एन पी सी आई इज इट बी एफ एस या फिर ऑफ दीज यहाँ पर एन पी सी आई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बी एफ एस मतलब बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन आपको बताना है आई बी डी आर टी आई डी बी आर टी क्या होता है ये कुछ होता ही नहीं है क्योंकि वो होता है आपका आई बी डी आर टी वो आई डी बी आर टी नहीं होता है तो यहाँ जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी दैट इज एन पी सी आई दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आई हैव अगेन आई हैव रिपीटेड सेवरल टाइम्स गाइज इन मैनी ऑफ माई शोज एन पी सी आई एंड रिलेटेड टॉपिक्स इज इम्पॉर्टेंट प्लीज 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 एन पी सी आई एन एस एन ए सी एच एन एफ एस देन वी हैव आई डी बी आर टी देन वी हैव देन वी हैव रूपे कार्ड इन जो भी आपका संबंधित है विथ एन पी सी आई वो सवाल एग्जाम में आते हैं और वो आते रहेंगे अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल पसंद आ रहा है शो मज़ा आ रहा है शो बताओ भाई अगर नहीं आ रहा है तो कुछ और कुछ अलग करें डांस भी कर देंगे आपके लिए तो इफ़ यू आर इन्जॉइंग द शो बता दो कमेंट्स में येस सर वी आर इन्जॉइंग दिलीप अजबे हैज रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द न्यू सी ई ओ ऑफ एन पी सी आई एन पी सी आई के नए सी ई ओ इनमें से बने हैं दिलीप अजबे उन्होंने किसको रिप्लेस किया था इज इट एम बी संभा मूर्ति इज इट ए पी होता इज इट श्री श्री विनायक पासवान इज इट एस एस मुद्रा कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको कि उन्होंने रिप्लेस किया है एंड दी आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज ए पी होता नाउ दिलीप अजबे वॉज दी एग्जीक्यूटिव सी ई ओ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन Now he is also the MD CEO of NPCI. एन पी सी आई किया है मिस्टर श्री विनायक सॉरी रिप्लेस किया मिस्टर ए पी होता को अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल 
द फर्स्ट इंडियन कंपनी एवर टू इशू मसाला बॉन्ड्स इज भारत की वो पहली कंपनी कौन सी है जिसने की मसाला बॉन्ड्स को बनाया है मैंने मजाक किया था भाई डांस कहीं और होता है यहाँ डांस नहीं होता है आई बैंक एन टी या ओ वो कौन संस्था है जिसने की जिसने की मसाला बॉन्ड इशू किए हैं इज इट आई बैंक इज इट एन टी इज इट एच डी एफ सी और इज इट ओ एन जी सी एंड दी आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज बच्चे कह रहे हैं पानी के लिए पानी अगर आज अच्छा रहेगा सो आंसर क्या है इसका ए बी सी या फिर डी एंड द आंसर इज इट इज एच डी एफ सी बैंक जो कि यहाँ पर सही जवाब है चलिए दिखाते हैं आपको अगला सवाल डैश इन्वेस्टर्स आर इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर अहेड ऑफ द आई पी ओ टू बूस्ट पॉपुलरिटी ऑफ द इशू एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू पोटेंशियल आई पी इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टर्स का नाम क्या है जिन्हें आई पी ओ के लॉन्च से पहले बुलाया जाता है ताकि वो पहले से खरीद लें उन इन्वेस्टर्स को हम क्या कहते हैं आर दे कॉल्ड एज रिटेल आर दे कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल आर दे एंकर इन्वेस्टर्स और आर दे कॉल्ड एज क्यू आई बी क्या होगा इसका आंसर गाइज उनका नाम यहाँ पर क्या होता है एंड दी आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज एंकर इन्वेस्टर्स तो एंकर इन्वेस्टर्स आर दोज पीपल हु आर इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर अहेड ऑफ द आई पी ओ टू बूस्ट पॉपुलरिटी ऑफ द इशू एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस द पोटेंशियल आई पी ओ इन्वेस्टर तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है आई वॉन्ट एवरी वन हुई शो गाइज अगर शो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर जरूर करना I want the best of crowd across the country to watch this show because badi lagti hai mehnat to make the content in the best possible scene guys to ye aapka ek zimmedari hai ki agar aapko show pasand aa raha hai share to as much as you can wo aate hain next sawal par Usain Bolt shall train with which of the following football club Bayern Munich Liverpool Borussia Dortmund ya fir Manchester United kaun se club ke sath train karenge the legendary uh, sprinter that is Usain Bolt एंड यहाँ जो आंसर है द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज बुरुसिया डॉटमेंट जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही आपका सही जवाब है यहाँ पर बायर म्यूनिक बुरुसिया डॉटमेंट दीज दीज फुटबॉल क्लब्स आर फ्रॉम द जर्मन बुंडेस लीगा लिवरपूल एंड यूनाइटेड लिवरपूल एंड मैचे यूनाइटेड दीज क्लब्स आर बेसिकली फ्रॉम द इंग्लिश प्रीमियर लीग कुछ हो रहा है गड़बड़ टी वी पर एक बार देख लें सो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर Which film has won the best motion picture animation at the recent Golden Globe Awards? हाल ही में जो आपके Golden Globe Awards हुए उनमें से इनमें से कौन सी मूवी ने जीता है the best animation feature? And the answer to this question is it is option B that is Coco. बाकी सारी मूवीज जो हैं वो इसी साल की हैं Every other movie guys. is of the very same year but coco the movie has won has won the best motion picture in animation baat hai next sawal par in which session of the inc was the national anthem first played kaun se session mein jo bharat ka rashtriya gaan hai use play kiya gaya was it the 1900 lahore session was it the 1901 lahore or uh, 1901 calcutta session was it the 1907 surat session Was it the 1911 Calcutta session? Which session? Me, your first bar national anthem play kiya gaya? And the answer, guys, is it is option D. That is 1911 Calcutta session. Guys, here, one thing to remember. Understand this simple point that this show, this particular MCQ show, is for every exam. चाहे आप क्लाट दे रहे हों चाहे आप स्नैप दे रहे हों चाहे आप सी चाहे आप सी डी एस दे रहे हों एन डी ए दे रहे हों बैंक दे रहे हों बिकॉज करंट अफेयर्स वहाँ पर आती है इसीलिए ये शो यहाँ पर बनाया गया है और अगर पसंद आ रहा है तो शो को जल्दी से लाइक करते जाओ अब दिखाते हैं नेक्स्ट सवाल इंडिया एंड डैश हैव इंक्ट एन इलीगल माइग्रेंट पैक्ट इनमें से इंडिया के साथ किस देश ने एक इलीगल माइग्रेंट पैक्ट को साइन किया है इज इट तंजानिया Is it South Africa? Is it UK or is it uh, France? And the answer, guys, is it is option C. That is uh, UK. UK के साथ India ने किया है this illegal immigrant pack. One second, let me just check. A comment आया था काफी important. One minute. Yes. तो यहाँ जो answer है that is op that is option C. That is UK. Okay. अब दिखाते हैं आपको next सवाल. बिल्कुल नहीं नेहा जी आपकी बात I accept. I accept totally. Which is the oldest and largest occupied castle in the world? इनमें से सबसे पुराना और सबसे बड़ा occupied castle कौन सा है A, B, C या फिर D? And the answer, guys, is it is option C that is Windsor Castle. यहाँ पर मैं आपसे फिर से repeat कर दूँ Buckingham Palace, 
and Windsor Castle both are the, in the UK. The Great Hall, Hall of People, which is basically the parliament or basically the place where all the big decisions of China take place, that is in China. So option A or C is in the UK, but the option B is in that is in China. So this will you remember here. Let's show you the next question. What is the maximum tenure of an H-1B visa? एक H-1B visa का maximum tenure कितना है? Three years, four years, six years, seven years, and the answer is it is option C that is six years. Well, H-1B visa guys is a working visa. This visa is given by an employer who is in US to an employee in India जो कि वहाँ जाता है number one. Number two, the minimum is three years. After three years, it could be a maximum six years. Uske baad, that individual has to apply for a green card. Usko a green card ke liye apply karna padta hai. Ab dikhate hain aapko next sawal. The wives and family of a H-1B visa holder are given which visas? Aise uh, wife, dharan patniya aur families jo ki hain H-1B holders ki, unko kaun sa dependent visa milta hai? Is it L-4? Is it H-4? Is it H1C or is it W1? And the answer is it is option A that is L4 visa. That is the visa given to the families of H1B visa holders. Now, let's the next question. When was the Kaveri Dispute Tribunal set up? Now news mein hai because now it is going to come on the Kaveri River ke upar, uh, about the Kaveri sharing. So is it 89, 90, 91, 98? And the answer is it is option B that is 2nd June 1990. Tab se ye aapka issue hai. Agar main sahi hoon, ye issue aapka was between the state of Karnataka and Tamil Nadu. Uh, basically, ye issue aapka 1890s se hai. Jab us samay tha aapka the presidency of Travancore, presidency of Mysore, unke bhi je issue hua tha. So basically, ye isi liye aapka news mein hai. Is, is khabar ko bhi aap follow karte rahiye ga. Out of 42, kitane aapke sahi hoi? Jara comment bata do. Out of 42, kitane aapke sahi hai? अगर 42 में से आपका 35 भी सही है तो आप सही कर रहे हैं यू आर डूइंग अ गुड गुड जॉब अब दिखा दें आपको नेक्स्ट सवाल द ईस्टर्न घाट्स रन पैरेलल टू द स्टेट ऑफ जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो इनमें से कौन से स्टेट के पैरेलल करते हैं इज इट केरला इज इट कर्नाटका इज इट महाराष्ट्र और इज इट उड़ीसा कौन से स्टेट के पैरेलल करते हैं आपका द ईस्टर्न घाट्स केरला कर्नाटका Maharashtra and Odisha and the answer is it is option D that is Odisha. Yahan po zara mark kar do A, B, C ko. Odisha aapka hai jiske pattern karta hai Eastern Ghats. Similarly, Kerala, Karnataka and Maharashtra ye joh aapke teen state hai inke pattern karta hai aapka Western Ghats. So the first three states Kerala pattern karta hai aapka Western Ghats and for Odisha it is the Eastern Ghats. So dono hi side hai, ek side Western, ek side Eastern. Is cheez ko bhi aapko dhyan dena hai. अब दिखा दें आपको नेक्स्ट सवाल भाई पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक करते जाओ शो को इंडियाज हज कोटा हैज बीन इंक्रीज टू हाउ मच कितने कितने अमाउंट से या कितने आ, कितना इंक्रीज हुआ है ऑफ द हज कोटा 4000 6000 5000 या फिर 7000 एंड द आंसर गाइस इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज 5000 पिछले दो सालों में सेकंड बार ग्रोथ हुआ है जो कि एक अच्छा अपडेट है एक अच्छा चीज है बाय द गल्फ कंट्री अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं द होली प्लेस ऑफ इस्लाम दैट इज मेक्का इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जो एक आपकी एक धार्मिक स्थल है मेक्का वो इनमें से कौन से आपके कंट्री में है इज इट यू ए इज इट सऊदी अरेबिया इज इट कुवैत और इज इट इराक कौन से आपके स्टेट में है कौन से आपके कंट्री में है द होली प्लेस ऑफ मेक्का एंड दी आंसर का इज आसान सवाल है आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज सऊदी अरेबिया नेक्स्ट सवाल पे आते हैं when was the World Economic Forum established? In me se kaun se saal aapka jo World Economic Forum tha established hua? A, B, C ya fir D and the answer is it is option B that is 1971. The reason why mene sawal ko liya because the World Economic Forum at Davos will take place this year and our Prime Minister will visit this country. He will become the first Prime Minister in the past 15-20 years to visit the, the Economic Forum. Kaafi important hai. इसके जो फाउंडर उनका नाम है क्लॉस श्वाब एंड ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है एक साल के अंदर तो इसका जो थीम है उस थीम को भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल द सरफेस टू ए मिसाइल आकाश हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जो सरफेस टू ए मिसाइल है आपकी आकाश वो इनमें से किस ने प्रोड्यूस किया है इज इट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज इट डी 
इज इट भार डायनामिक्स लिमिटेड और इज इट एच कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया है दिस आकाश मिसाइल एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही आपका सही जवाब है डी ने मैनेज करता है इट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड प्रोवाइड दिस दी रिसोर्स बट द प्रोड्यूसर इज बी डी एल दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड चलिए बात है अगले सवाल पर फोर्टी एट सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन आपका एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है इज इट इनकम टैक्स इज इट कॉपोरेट टैक्स इज इट जी एस टी और इज इट वेल्थ टैक्स कौन सा आपका यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं है इनकम टैक्स कॉपोरेट टैक्स जी एस टी या फिर वेल्थ टैक्स एंड दी आंसर का इज इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बाकी सारे के सारे जो आपके हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वहाँ पर द बर्डन ऑफ द पेमेंट इज बॉर्न बाय द इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल्स को पे करता है बाकी जो आपके सारे हैं वो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर Which of the following is not under institution invest? इनमें से कौन आपका institution investors के under नहीं आता है Pension funds, individuals, mutual funds या banks? देखिए सवाल डिस्कस मैंने क्या हुआ है मॉर्निंग शो में तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के गाइज You have to every day master current affairs, and for that you have two ways. Number one, watch the morning show that is the Hindu show, and second, please go through the daily G K updates from Bankers Adda that is on that is present also on our app. अगर ये दो काम आप करते हो, आपको current affairs कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा. That is my request. The answer, guys, is it is individuals. जो कि इसका answer है. तो बाकी सब के सब आपके जो investors हैं, बाकी जो हैं आपके, वो आपके वो आपके जो investors हैं. अब आते हैं fiftieth question पे, guys. As per the latest ICC rankings, who is the number one Test bowler of the world? India को खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ रंग दिखाया है. Is it James Anderson? Is it Ravichandran Ashwin? Is it Kagiso Rabada? Or is it Mohammad Amir? उनका नाम क्या है जो कि इस समय world के number one Test bowler हैं. और आंसर मुझे मिल गया है. The answer is it is option C. That is Kagiso Rabada. जिन्होंने कल भी कई सारे विकेट लिए हैं. India कमर तोड़ दी है एक तरह से in the Test match. तो आउट ऑफ फिफ्टी आपके कितने सही हुए जरा कमेंट बता दो आउट ऑफ फिफ्टी कितने आपके सही हैं एंड द आंसर इज कितने सही हैं फिफ्टी uh, में से इट इज फोर्टी फाइव जो कि आपके यहां पर सही हैं चल दिखा दें आपको अब नेक्स्ट सवाल व्हाट इज द न्यू एफडीआई लिमिट फॉर सिंगल ब्रांड रिटेल सिंगल ब्रांड रिटेल में नई एफ लिमिट कौन सी है फोर्टी नाइन 100% and 76% and the answer guys is it is option C that is 100% गाइज इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज हंड्रेड परसेंट ये अब आपकी लिमिट है नेक्स्ट सवाल पर आते हैं आप जल्दी से चलेंगे क्योंकि हमारे पास बचा समय सिर्फ दस मिनट का वॉट इज द एफ डी आर लिमिट फॉर ए आर सीज ए आर सीज की एफ डी आर लिमिट कितनी है हंड्रेड फिफ्टी वन फोर्टी नाइन और सेवेंटी सिक्स वॉट इज द एफ डी आर लिमिट फॉर ए आर सीज ए आर सी मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड द आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज हंड्रेड परसेंट इज द एफ डी आर लिमिट फॉर ए आर सी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं वॉट इज द एफ डी आर लिमिट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक अभी मैंने बताया आपको अबाउट ए आर सी अबाउट सिंगल ब्रांड रिटेल सिमिलरली जो एयर इंडिया है दैट इज नाउ अंडर एफ डी आई फोर्टी नाइन परसेंट तो सवाल है कि कितना है पी एस बी में एंड द आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज ट्वेंटी सिक्स परसेंट छब्बीस परसेंट है सही आंसर इसका चलिए पचास तक तो आ गए हैं देखते हैं पचास कौन करता है अब आते हैं सवाल पर एफ डी आई इज नॉट अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसमें एफ डी आई आपके अलाउड नहीं है याद रखेगा दी लिमिट इज जीरो परसेंट वहां पर अभी तक एफ डी आई नहीं है या फिर अलाउ नहीं किया गया है एंड दी आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज चिट फंड यहां पर मैं आपको बता दू अपार्ट फ्रॉम चिट फंड गैम्बलिंग लॉटरी एटोमिक एनर्जी इन सब में भी आपका एफ डी आई इंडिया में अलाउड नहीं सिमिलरली बेटिंग में भी इंडिया में अलाउड एफ डी आई आपका नहीं है तो अलगेन रिपीट बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी चिट फंड अटोमिक फ्यूल इन सब में आपका अलाउड नहीं है नेक्स्ट सवाल पे आते विद रिगार्ड्स टू आधार हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ वर्चुअल आईडी एक वर्चुअल आईडी में कितने अंक होते हैं ये सवाल है मेरा द रीजन वाई न्यूज में है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टीयर द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस इन इन द आधार कार्ड जहां पर कि इसको अगर आप प्रदान करोगे तो यू यू डू नॉट हैव टू प्रोवाइड योर आईडी योर आधार कार्ड तो आंसर इसका यहां पर क्या है गाइज आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज सिक्सटी जल्दी से सब लोग आ जाओ गाइज बिकॉज अब वी आर इन द रैपिड फायर मोड मैं पूछूंगा ज्यादा और डिस्कस uh, करूंगा कम अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल जल्दी से आर यू ऑल एक्साइटेड गाइज UID token consists of 
हाउ मच कोड कितने कोड का आपका होता है यू आई डी अलगैन रिपीट ये यू आई डी टोकन विल बी गिवन टू द यू आई डी अथॉरिटी और टू एजेंसी जो कि चेक कर पाएगी ट्रेस कर पाएगी बेसिकली वो आधार कार्ड किस कंपनी का है और इसका आंसर क्या आएगा इज आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज सेवेंटी टू क्या बात है लोग यहाँ पर आंसर करते जाने मुझे स्पीड कम लग रही है कमेंट्स की भैया आंसर जल्दी से करते जाओ एंड अगर शो पसंद आया है तो लाइक भी करते जाओ नेक्स्ट सवाल पर आते हैं द फेमस पोएम बंदी बीर हैज़ बीन रिटन बाय हुम बंदी बीर जो कि बेस है आपकी बीर जो कि बेस है आपके बंद बहादुर पे जिनकी अभी अभी हाल ही मेमोरियल को लेकर कुछ पैसे दिए गए हैं बाय द स्टेट ऑफ पंजाब तो उन उस बुक को उस पोएम किसने लिखा था अलगेन गिव यू अ हिंट ही इज़ अ वेरी ही वॉज ही वन द नोबेल प्राइज अब इससे आसान क्या होगा द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज रविंद्र नाथ टैगोर जो कि बिल्कुल यहाँ पर आपका सही जवाब है बातें नेक्स्ट सवाल पर इसरो हैज लॉन्च्ड 31 सैटेलाइट्स आउट ऑफ विच 28 आर ऑफ फॉरेन कंट्रीज कितनी फॉरेन कंट्रीज सैटेलाइट्स को उन्होंने लॉन्च किया है अभी लॉन्च हुआ भाई अभी हाल ही में हुआ है इसका आंसर क्या है द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज सेवन सेवन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर विच वॉज द कंट्री नॉट इन द लिस्ट ऑफ लॉन्च सैटेलाइट्स सात कंट्रीज थी उन सात कंट्रीज में से वो कौन सी कंट्री जिनका नाम नहीं था कैनेडा यूएस फ्रांस या फिर जर्मनी एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी डी दैट इज जर्मनी बाकी सारी कंट्रीज का था आगे बढ़ते हैं जल्दी से कमेंट्स बढ़ाते जाओ देखते कितने पानी में हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शैल हैव द टाइगर सेंसेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर 33 थ्री ईयर्स तैतीस सालों में पहली बार किस जगह पर आपका टाइगर सेंसेस होगा एंड द आंसर का इज इस इट इज ऑप्शन ए दैट इज गुजरात गुजरात में आपका होगा सेंसेस यहाँ पर याद रखना इस बात को गुजरात इज फेमस फॉर लायंस द गिर रिजर्व इन गुजरात इज़ फेमस फॉर लायंस वहाँ पर तैंतीस सालों में कभी भी टाइगर देखा नहीं गया बट नाउ दे विल हैव अ रिजर्व अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर पेसो इज़ द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉल इन निम्न में से जो करेंसी पेसो है वह किसकी है एल सेल्वाडोर कोलम्बिया आर्मेनिया या फिर उगांडा कौन से आपके देश की करेंसी है एंड द आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज कोलम्बिया अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर क्विकली मैं देख रहा हूँ लोग बढ़ते जा रहे हैं भाई बढ़ते जाओ और आंसर करते जाओ Which of the following countries are in the Ring of Fire? Ring of Fire में इनमें से कौन कौन सी countries हैं अब Ring of Fire क्या है बताऊंगा मैं आपको पर पहले इसका आंसर दे भाई लोग And the answer is it is all of these. Chile और Chile, Mexico, Japan, all these countries are in the Ring of Fire. ना सवाल बनेगा कि सर भाई what is Ring of Fire? Well the Ring of Fire well the Ring of Fire guys basically is an area basically basically it is a It basically, it is a area of countries those are prone with with uh, volcanoes and earthquakes. उसी एरिया को हम कहते हैं a ring of fire. चलो दिखाते हैं आपको next सवाल. According to a World Bank report, India's GDP shall grow by how much in 2018? 2018 में कितनी आपकी economy grow करेगी? 7.38 Uh, 8.1 या फिर 8 परसेंट एंड दी आंसर गाइज इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज 7.3 परसेंट तो इस बात को याद रखना 7.3 परसेंट इन टू जीरो एंड 7.5 परसेंट इन टू जीरो वन नाइन अट्ठारह में सेवन और 19 में आपका 7.8 पॉइंट एट अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक में कितनी आपकी मेंबर कंट्रीज हैं अभी मैंने आपसे पूछा भी था कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आई है तो इस तो इनमें से आंसर क्या होगा एंड द आंसर का इज इट इज 189 एटी नाइन नाउ जो लोग नए आए हैं टू ऑल द पीपल टू द वेरी फ्यू पीपल हु डू नॉट वॉच द मॉर्निंग शो उनको लग रहा होगा कि सर इन ये डिस्कस आप क्यों नहीं कर रहे द रीजन इज बिकॉज आई हैव डिस्कस दैम इन डिटेल इन आर मॉर्निंग शोज दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ ऑल दोज क्वेश्चन ऑल दोज करंट अफेयर्स गाइज तो भाई मॉर्निंग का शो देखो तो फायदे में रहोगे अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल Which cricketer's autobiography is imperfect? अभी हाल ही में लॉन्च हुई है किस क्रिकेटर की बायोग्राफी का नाम है द इम्परफेक्ट एंड आंसर यहाँ पर है इज आंसर इज इट इज संजय मंजरेकर अब सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है वॉट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ संदीप पाटिल एंड ऑल्सो वॉट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव उन दोनों की ऑटोबायोग्राफीज के नाम क्या है इसके भी आंसर आपको मुझे यहाँ पर देने हैं अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल Who shall become the first female lawyer to be appointed as a Supreme Court judge? Uh, सीधे लॉयर से जज बनने वाली पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में कौन होंगी यहाँ पर कई बहुत ही एमिनेंट आपके लॉय आपके uh, एक तरह से जस्टिस हैं यहाँ जो आंसर है गाइस दिस इज ऑप्शन बी दैट इज इंदू मेहरोत्रा 
जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही एग्जाम्पल सही जवाब है यहाँ पर जी रोहिणी वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शी वॉज द सी जे आई ऑफ ऑफ डेली सिमिलरली जो पहली जज थी सुप्रीम कोर्ट की उनका नाम था एम फातिमा बीवी महिलाओं में अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे इनमें से एंड द आंसर इज इट इज एच जे कानिया मैं यहाँ पर एक बात आपसे बता दूँ एच जे कानिया भारत आज़ाद भारत के थे उससे पहले भी कई और थे बट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इट वॉज मिस्टर एच जे कानिया दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एस आई टी इन द एंटी सीख राइट जो आपकी एंटी सीख राइट्स हुई थी एटी फोर की उनमें इस बार अपॉइंट कौन हुए हैं इज इट अभिषेक दुलार इज इट राजदीप सिंह इज इट एस एन ढींगरा और इज इट एस पी टी आई कौन है द हेड ऑफ एस आई टी ऑन नाइन एटी फोर एंटी सीख राइट्स एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज एस एन ढींगरा जो कि यहाँ पर आपका सही जवाब है अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल हु वॉज द लास्ट पी एम ऑफ इसराइल टू विजिट इंडिया बिफोर बेंजामिन नेतान्याहू नेतान्याहू से पहले वो आखिरी प्रधानमंत्री कौन थे इसराइल जिन्होंने विजिट किया इंडिया को एंड आंसर यहाँ पर है द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज एरियल शरोन जो कि यहाँ पर सही जवाब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल नाइन डैश लाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपका नाइन डैश लाइन है उसका संबंध इनमें से कौन से इशू से है इज इट साउथ चाइना सी इज इट एरूसलम इज इट टिबिट और इज इट नन ऑफ दीज एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज द साउथ चाइना सी जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है दिखाते हैं नेक्स्ट सवाल कांधमल टर्मरिक इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कर्नाटका गुजरात उड़ीसा मध्य प्रदेश कौन से एरिया में आपका द कांधमल टर्मरिक है एंड जो उसका आंसर है गाइज आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज उड़ीसा ये जो आपका टर्मरिक है इसको जी आई टैग के लिए भी भेजा गया है दे आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू टू गिव इट अ जी आई टैग सो दैट दैट एरिया इज इज नोन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल बैता रानी रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेट इनमें से कौन सी स्टेट में ये रिवर है एंड इसका जो आंसर है गाइज द आंसर इज इट इज उड़ीसा अगर शो पसंद आ रहा भाई शो को लाइक करते जाओ अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल वॉट इज द वेट ऑफ द काटो सैट टू एफ सीरीज क्या है वेट आपका एक काटो सैट टू एफ सीरीज का सात सौ दस सिक्स एट्टी थ्री सिक्स सेवेंटी फाइव या फिर सिक्स वन सेवन एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज सेवन हंड्रेड टेन के जी टेन के जी अब आते हैं अपने आखिरी दो सवाल पे द पार्ट टू विल अपलोडेड टू डेट सेल्फ अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सवाल द छाबहार पोर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ इनमें से कौन से गल्फ कौन से गल्फ में आपका छाबहार पोर्ट है इज इट गल्फ ऑफ अकाबा इज इट गल्फ ऑफ आर्गोलिक इज इट गल्फ ऑफ ओमान और इज इट गल्फ ऑफ एडन एंड का आंसर है गाइज आंसर इज इट इज द गल्फ ऑफ ओमान अब आते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल पे गाइज द लास्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन विल डिस्कस दैम विल विल अपलोड दैम इन द पार्ट टू एट्टी वन एट्टी थ्री एट्टी सेवन या फिर नाइनटीन नाइन्टी वन कौन से आपके जगह कौन से कौन से साल आपका छाबा रिपोर्ट स्टैब्लिश हुआ एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज नाइनटीन एट्टी थ्री वापस स्क्रीन पर आते हैं गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी वी हैव द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट फाइव मिनट्स गाइज वील अपलोड द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो प्लीज उसको देखिएगा आज शाम को सो टुडे यू विल गेट टू वीडियोज यू विल गेट द हिंदू करंट अफेयर्स पार्ट टू एंड ऑल्सो द खंडर एम ताकि उसको आप देख पाएं आउट ऑफ सेवेंटी कितने आपके सही हैं वह कमेंट्स बता दो ताकि मैं समझ पाऊँ कितने आपके सही हैं अनटिल देन गाइज थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी आई बैक अगैन विद अनदर शो गाइज थैंक यू सो मच एंड पीस आउट प्रेस दी बेल आइकन on the YouTube app and never miss another update from Adda 247 bell icon dabaiye Adda 247 ki sari notifications paiye Adda 247 government job in your pocket